Hello, Reina. Good evening. Hello, good evening. How are you? Um, I think that I'm fine. <laughs> Why do you think you should be short? I'm okay, I'm awesome. Mm -hmm. I'm looking for something. Give me just a minute. Okay, I'm basically ready for us to continue with where we left. We're four, no, three right now. Let's see, where are the others? Hello, Jennifer. <clears throat> good evening, Jennifer. How are you? Hi, good evening. Uh, a little busy, but I'm here. Awesome. <laughs> How was your day? Uh, my God. I went to change uh, my wife's car battery because it is within the six months of warranty. And I took it to Baterias Importadas, I think it's called that thing. And because the, the car wouldn't start. So I put it on my car and my car doesn't start as well as it takes a while to start, which is not normal. And they said that because I took it on my car and not on the other car, the warranty is voided. You know, it's not a, in effect anymore. So I'm like, mm. I just- That was so hard. Yeah, in less than six yeah. months, a battery fails. And it's like $85. It's, it's like $85. And I, my God. Expensive for that. Yeah, it's an expensive battery. Oh, my God. And now everybody's telling me, no, those batteries are really bad. You know, baterias importadas is really bad. But I didn't know. And that's because I changed the 
batteries provider. I always go here around La Chulona, you know, there's another place. Can't remember the name of that place, but I've heard about La Casa de las Baterías. La Casa de las Baterías. That's that's better. I always bought batteries Maybe there. It can work. They don't have that policy. I mean, if you take a car and they sell your battery and later you show up on a different car, it's okay. You know, they test the batteries and they're if they're good, I mean they just change it and that's it. But this guy's really, man, I just got really upset. And I never get upset, but uh, it's not fair, you know. That's the thing. Okay, where were we? Where were we? That is a nice question to start a class. Where, where were we? Uh huh. Okay, let me teach you a few phrases, questions that may help you when speaking while we wait for the others. Um, this is a common sentence when you forgot, you forgot the topic you were talking about. So where were we, right? Where were we? ¿Dónde estábamos? ¿En qué nos quedamos? Where were we? Okay. Uh, let's say, digamos que estás con tu mejor amigo y de repente llega fulano y te interrumpe. Y entonces tú volvés con tu mejor amigo en la conversación en la que estabas y es como, ¿qué, qué te estaba diciendo? Right? Same thing. Where were we? Uh, where were we? Okay. Um, what else? Oh, instead of saying, how are you? Don't say, how are you? Right? How are you is like, Eh, yeah, it's the common thing. Instead, said, how's it going? 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 In beautiful Salvadorian, how's it going like that how's it going how's it going how do you answer that question when somebody asks how are you how's it going what do you say let's see edwin how's it going how's it going yeah answer me you can say things like, eh, can't complain. An American will say, eh, can't complain. A real American, somebody from the United States, a native American will say something like, okay, same old, same old. Oh, I'm sorry. Again, same old. Same old, eh, same old, same old, same old, same old. So again, uh, Jennifer, how's it going? Same old, same old. Same old, same old is like eh, la misma cosa de siempre, right? It's not bad, it's not good. Please don't say or stop saying, eh, I. Pasándola. Sobreviviendo. Oh. Okay. You want something positive? You want to say, man, estoy viviendo la vida increíble que siempre soñé. <laughs> then you say, I'm, I'm doing awesome. So if you if I ask you, how's it going? You say, awesome. Repeat, awesome. But of course, this is like, a lot of energy, okay? Awesome. I'm awesome. I'm doing great. I'm having a great time, actually. I'm very happy. Now, this will trigger, this will trigger another word. This will trigger 
another word. Why? It's like, why are you so happy? Why? Why? Really? Tell me. Oh, well, I'm learning English and, and I'm I'm studying more, you know, so I'm 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 taking my time, I'm learning a lot. I love my English classes, so I'm very happy. I'm learning. Okay, so let's see so far. Oh, that's another one. Yesterday or, or Monday, Monday I told you, right? Got it? And you reply, got it. Right? So if I say, uh, I lost the idea. Oh, so far, so good. If I ask, so far, so good? The answer is so far, so good. So far, so good, Daisy? Hola. So far, so good? Um, so good. So if I say, yeah. so far, so good, you say? Good. Yeah, so far, so good. Okay. Got it? No se completa. Ajá, o sea, son esta, las dos últimas son, si te preguntan así, respondes igual. Got it? Respondes? Okay. Got it. Yeah, I got it. Yeah, I got it. Yeah. Ok. Si te pregunto, so far so good es, ¿hasta aquí todo bien? So far so good. Ajá, ¿hasta acá todo bien? Es tu primer día de trabajo. Y llega el fin del día so y te pregunta a tu jefe, hey, so far so good. ¿Hasta ahora todo bien? So far, so good. Yep. Yeah. Okay. Yeah, I'm doing great, actually. Can't complain. Just can't complain. That's really awesome. Um, algo que les puede ayudar mucho eh, para evitar, y todo esto es para evitar buffers, muletillas que tenemos cuando el hamster se nos traba. <ríe> Solo Edwin se ríe. Yo me inventé lo del hamster en el 2016. Estaba en una clase y me trabé. Me, mi, mi cerebro funciona de esa manera. Cuando llego a un punto eh, de nivel de batería, hay un libro que habla de eso, el nivel de batería, muy bajo ya, la reserva ya de la batería, al final de la noche, y siempre me, me agrada, me, en, me encanta que me pase eso cuando estoy demasiado cansado, o estaba, hoy ya no me canso, hoy todo en casa, todo en línea, ya que me voy a cansar, por eso estoy choncho también. Pero bueno, llego al final del día, ya el nivel de la batería es lo último, se viene tu cerebro y los receptores le dicen al cerebro, y mira, sh, ya morimos viejo, estamos en lipidia ahorita, no hay energía, no hay serotonina, aquí no pasa nada. Se viene tu cerebro y dice, hey, te mando la última, el último ápice de energía que tengo, hace algo con esto, pum. Entonces se me ocurrió esta idea loca porque tenía un grupo de básico 2, creo. Ajá, básico 2, básico 3, no me acuerdo. Pero les estoy hablando de otro, de otro tipo de enseñanza, ¿no? Y me detuve. Y los estudiantes me dijeron, hey, ¿qué le pasa? Está bien. Se quedó, se quedó trabado el teacher, decían. Se le, se le, se le, ¿Cómo es que dicen? Se le reinició el Windows. Y así. Y dije, ¿saben qué? Su cerebro es como, como un hámster ahorita. Y es lo que pasa, que pensás en español y luego hablas en inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque toda tu vida se vive ese hámster. Imagínate lo choncho en una ruedita, con una piecita fuera de la ruedita, así, sin hacer nada. No quiere hacer nada. Pero decidiste aprender inglés y vino el hámster y dijo, no, güey, dividamos esto en dos lados. Este se va a inventar nuevas palabras en la cabeza y a dónde las voy a poner si este está topado de puros palabras salvadoreñas. Veao, es la que más ocupa, se la voy a dejar por aquí. Eh, empiezo a ordenar, ¿sí? Y ya deja una estantería completa libre para todas las palabras que tú quieras utilizar porque en la base del inglés, que es el vocabulario. Es más, pone cerca las únicas que sabe. <ríe> Lo veíamos ayer, ¿no? Garage, sandwich, right? Balloon. 
maybe. Ok, y así, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hamster? Empieza a correr en la ruedita cuando el teacher te dice, ok, introduce yourself. Y el hamster empieza a volar en la ruedita, pero intenta agarrar un librito y no encuentra ni una tan sola palabra. Las palabras que va a encontrar son las primeras que aprendiste cuando estabas bebé. O normal, ¿no? ¿eh? Lo más similar al inglés. Uh, uh, the, the, uh, y ahí, se murió. A lo Patricio. ¿Ah? Uh, uh, lo mismo, ¿no? Ahora, entre tu más vocabulario y tú vayas agarrando, el hamster se va a poner más cholo y va a empezar a correr más rápido y te va a ir pasando las palabras. Ahí empezás a soltarte. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Después tu cerebro se vuelve una enciclopedia de palabras, un diccionario y, híjole, entre más información le metas. Entonces, se tiene que alimentarlo, ¿eh? Y alimentarlo es darle más... Um, dije que me iba a hacer un tatuaje de ese hamster, por cierto. Ahí todo, pero así, musculoso, con lentes y con corbatín. <ríe> Entonces, ánimo, alimentenlo. Como les decía, agarren un librito, busquen palabras... Había una técnica exagerada también, ¿eh? que me la enseñó un amigo que dice que la así hizo con sus hijos. Agarró un rollito de post-its y empezó a ponerles en toda la casa post-its. ¿Ok? La palabra principal la puso en la, en la, en la puerta de la entrada de la casa y decía, How do you say? How do you say? Veamos. Edwin, how do you say viga en inglés? Yo no me acuerdo. How do you say viga en inglés? In English. Sorry. How do you say viga in English? Ese es un buen juego. Los que tienen encendido las cámaras, aprovechemos ahorita. How do you say viga in English? Y te vas al, al traductor y pones viga con V. <laughs> Ok, ajá. Uh -huh. Viga. ¿Será esa la palabra adecuada? No. Polín. ¿Será otra palabra? I don't know. I don't think there's a way to say that in English. I mean, ese es el punto. Cuando buscas palabras en el traductor, tienes que saber la palabra adecuada. Sí me acuerdo de steel rod, steel rod, pero esa es una barra de, y ahora no me acuerdo del español, steel rod, barra de acero, es diferente, la barra que va entre el concreto, es different, más fácil, estoy ocupando lo que veo en, en la imagen de Edwin, a ver, alguien más, how do you say, quiero que calentemos de esta manera, hay que buscar muchas palabras, ajá, uh -huh. How do you say? Vamos. How do you say ladrillo in English? We don't need no education. Break. <laughs> you got it. Another break in the wall. Let's talk about compound words. Hablemos de palabras compuestas. How do you say albañil in English? How do you say albañil in English? So you have brick. Hmm? Mm -hmm. Construction worker. Construction worker, that's another way. What about brick builder? I think that, that was the word, brick builder. Yeah, all together, brick builder. Like that, brick builder. Palabra compuesta. Constructor de ladrillos. Mm, albañil. Yeah. Brick cooler. Brick cooler. Aquí sí estoy jugando, una palabra compuesta. Si no han visto el video, el que enfría los ladrillos y los mete en el agua. 
brick cooler en el empleo de ladrillos. Ok, antes de continuar con esta actividad, quiero que mientras que paso el listado, vean a sus compañeros y por favor los demás encienden las cámaras. Vamos a agarrar palabras del entorno de sus compañeros y ustedes de su entorno también. ¿Qué ves a tu alrededor? Y empiecen a investigar cómo se dice en inglés. Es un challenge, es un reto. Otro juego que tengo usualmente con los alumnos es que ellos me reten a mí. Porque soy humano y necesito que me estén retando, ¿ok? Y me hagan esa pregunta. Teacher, how do you say? Lo primero que se les venga a la cabeza. Ya me han cachado en palabras que, oh my God. Ok. So let's start with the attendance. Vamos con la lista de asistencia. Alexa Marcela Cibrián de Montenegro. Arely Isabel Campos Hernández. Dalila Vigail Hernández Meléndez. Present teacher. Good. Un momento, ella, esa era Arely Isabel, ¿verdad? Sí. Dalila sí. Abigail. No está Dalila Abigail, ok. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Thank you. Edwin Esaú Galdames Calderón. Present. Thank you. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here. Thank you. Give me just a minute. Acuérdense de ingresar su nombre completo al meterse al grupo. Ok. Henry Giovanni Rivas Rivera. Henry Giovanni, not yet today. Ok. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Okay. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present. Okay. Jill Yvonne Mengíbar de Castellanos. Yeah. Juan Eduardo Flores Aguilar. Present, teacher. Good. Let me help you. There you go. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present teacher. Thank you. María Espifania Castro. Present teacher. Thank you. Marta Marisol Castillo Valladares. Marta Marisol, no. Ok. Oscar Humberto Argueta. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. ¿Dónde me sonó? Espérenme. Ah, ya la vi. Ok. Todo bien. Silvia Evelyn Romero Bautista. Present, teacher. Excelente. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present, teacher. Thank you. And Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present, teacher. Excellent. Okay. So let's practice here together. Let's do it. How do you say? How do you say pupusa in English? Pupusa. Of course. Lección 0101 en inglés. Los nombres propios de los países, o sea, dentro de un país, para visitar un país y hablan inglés también, como Puerto Rico, nombres propios del lugar no se dicen en inglés. Right? Ok. A ver. ¿Qué ven en, la, en el cuarto de Sonia? What do you see? Solarium. Solarium? Mm. Hmm. Interesting. So, how do you say, how, Reina? How do you say anteojos? Good. How do you say anteojos in English? In English. Glasses. 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 How you? How do you say window? Es el fútbol difícil. How do you say ventana in English? Window. 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 Okay. 
¿Existe el singular de lentes? Glasses. I don't know. Because no. glasses is plural. Es plural. It's a plural word. No existe glasses por si es solo, o sea, singular. Lo mismo que en el español. Ok. ¿Qué otra palabra no tiene singular? Cloth and clothes. Ah, muy bien. Cloth. Cloth. Glove and gloves. Ah, glove and gloves. Uh, de hecho, sí, es así, porque puedes haber perdido un guante. Pants. Ajá. What, Jennifer? Pants. 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 Muy bien. Ajá. Pants. Glasses. Scissors. Scissors. Very good. Scissors. Jeans. Pants. Uh, what else? There are many. Hay muchas palabras que igual están en español, no puedes ponerlas como singular. Ok. Hmm. I had one, another one in mind. Ok, let's continue. How do you say? How do you say? No digan how do you say. Trata de unir las palabras a lo americano. How do you? How do you? How do you say? How do you say? Good, María. María, ask a question to Daisy. <laughs> Daisy, how do you say uh, uh, mañana voy a ir a la iglesia? No, just a word. One word. Una palabra. <laughs> okay. Iglesia. To... Iglesia. <laughs> okay, how do you say iglesia in English? Church. 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 Exacto, así como lo que tiene el gallo que termina en A. Solo que tiene la A. ¿A dónde lo tiene el gallo? Acá, ¿no? O es la de arriba, no me acuerdo. En la cabeza. Sí, la chorcha. That was church. Así, church, church, church. ¿Bien? Ok. Ahora tú, Daisy, regresale la pregunta a María. María, how do you say ferretería in English? Ferretería. No se la sabe. Diga, I don't know. Y, y diga el nombre de otro compañero y dígale, how do you say ferretería in English? Uh, hard, hardware stores. Good. Hardware store. Hardware stores. <laughs> Ahí no hacemos la pausa. Si ¿Sí se nota, hardware store. Uh, hardware, hardware store. Hardware stores. Perfect, hardware stores. María. You got it. María, usted tiene mucho, mucha facilidad para aprender. Agarró rápido el feedback. Eso, eso es buenísimo. ¿eh? Thank Trate, you. Si ustedes agarran rápido el feedback, wow. Tampoco se vayan a chico palar los que no me agarran rápido el feedback ¿eh? y no les salga lo que les he dicho de students. Stay, stop, right? Acuérdense de eso. Okay, let's continue. Catherine, ask Sonia. No, we already use Sonia. Ask Jill, Catherine. Ask Jill. Yo voy a preguntar. Mm -hmm. um, How do you say? How do you say eh, silla? Silla in English. Mm -hmm. Jill? Chair. Chair, exactly like the singer, right? Like the singer, chair. Okay, Sonia, make a question to Catherine. Mercedes, how do you say almohada? Where's Mercedes? Who's Mercedes? Is it Catherine Mercedes? Okay. Mm, I, Catherine. Oh, oh okay. Uh-huh. Um, uh, is pillow? 
pillow. Very good. Pillow. Good job. Mm -hmm. And lastly, Juan Eduardo, make a question to Irma. How do you say lamina, Irma? I don't know. I don't know. How do you say lamina in English? Lev. Lev? Oil. Lif. Lif. O oh, depende de qué tipo de lamina estemos hablando. L-E-I-F. L-E-A-F. That's leaf, pero esa por sí sola significa hoja. Uh -huh. Hoja y hoja de árbol. L-E-A-F. Ajá, uh -huh. L-E-A-F, leaf. Leaf. Yo pensaba en, en sheet. S-H-E-E-T. Sheet. Metal, Metal sheet. sheet. Ajá, muy bien. Metal sheet. Metal sheet. No, Metal estoy, diciendo, sheet. no estoy diciendo la mala palabra, quiero aclarar. Ok. Metal sheet. <laughs> a paper sheet? Could be a paper lamina, sheet. Lámina, en este caso, sería para el techo. Para el techo. Ok. Yeah, that's really weird. Lámina, lámina. Lámina, no creo que exista eso. Lámina. Nunca lo he escuchado de un americano decir lámina. No he escuchado metal sheet, pero no. Anyways, the roof sheet, the roof metal sheet, I don't know. Could be a compound word. Okay, so, esta pregunta de how do you say, how do you say, la vamos a estar ocupando mucho, necesito que agarre un vocabulario para poder mover, dejar de lado el inglés, okay? Really quick, hold on. Get something ready for you. Okay, so de qué hablamos ayer? A ver quién se acuerda. I remember that the prepare for the oh, oh, receipt. Ah, the receipt. The recipe. The recipe. Mm -hmm. In the process. Using processes, okay. Connectors. Connectors. Uh -huh, the, the, the connectors for processes. Okay. Todos hablamos, no todos hicimos una receta en grupos. Good. And what was the last topic? What was the, the last, last topic? topic? Is the conversation. You said that the... today. We practice the conversation in page 11. We practice the conversation and I told you. Closes. Yes, and I told you that we were going to practice today the conversation. That's the first thing we're going to do. What? Okay. So did you practice the conversation? Come on, guys, you're killing me. Your lack of practice is my kryptonite. Su falta de práctica es mi kryptonite ahorita. Así les decía un grupo de alumnos. Your lack of practice is my kryptonite and you're killing me. Don't kill me. Don't kill the teacher. Okay. So, um, need to see you here. There you are. Okay, so here we have the conversation. I recorded it for you yesterday, so let's practice. I need two volunteers, really quick. Me? Say me and your name. Me, Jennifer. Me, Jennifer, and me who? Eduardo. Me, Eduardo, okay. Me, Jennifer, and me, Eduardo. Ready? One, Two, three, action. Third, do you know what you need to have a good product? Oh, that's a good question. 
I think that what I would what I would do is have quality in a product. What do you mean? What I am seeing is that your product has be the best in the market. Because of the competence. I get it. Yes, you know, a friend of mine has a money factory. What my friend did was to get fresh home, to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. Perfect. Very good. This. Yes. Algunos teachers dicen this. No. Okay, no se lo digan al teacher que diga eso, pero no está bien, okay? No es, no es this, es this. Y super quick. So, si se acuerdan de los demonstrative pronouns, pronombres demonstrativos, eh, veían ustedes this, right? Y this. Entonces, solo recuerden esas dos palabras que son homófonas de, de estos otros dos. So, you have this, super corto. This kiss. This kiss. ¿Ok? Y esta se asemeja a llaves porque extendes. Mentalmente pensá que tenés dos is juntas. So, this is keys. Keys. Key is. Kiss. Beso. Kiss. Así de corto. Keys. Llaves. Keys. Ok, so the same with the, pronoun, the demonstrative pronouns. Lo mismo con los pronombres demonstrativos. This is this. 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 Ok. Y sí, rápido. Singular, cerca, un objeto. This. Plural, cerca. Right? This. Singular, cerca, un objeto. Singular. Digo, perdón, plural, cerca. Varios objetos. This. Este. Esta. Este. Esta. Esto. Estas. Estos. Right? Okay. Really quick. Repeat. Um, both. Who was it? Jennifer and Eduardo. Was it Eduardo? Yeah. Okay, Eduardo. You say think. Think. Uh, perfect. Yes. Think. Like that. Think. Don't forget the final think. sound. Think. I think. Mm -hmm. Very similar. The thing is, the thing is, la cosa es, the thing is, you see? The thing is. Muchos homófonos. Thing. 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 Okay? The thing is. Uh -uh. I'm thing. I'm thing. The thing is. Good. Think. I think. Next. Would. 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 Aquí borrar la O de la pronunciación y la L también. So you have would. Would. would right? Would, Same pronunciation. Would would. would, would. Okay. Would. Next. Unamos el sonido de las palabras. What I'm, what I'm, what I'm saying is. What I'm saying is. Eduardo. Again? Uh, yes, please. What I'm saying is. What I'm saying is. Good. That's better. What I'm saying is that your product has to be the best in the market. You see. Next. What I'm saying is that your product has to be best in the market. You got it. Competence. Because of the competence. I get it. Competence. Okay. Next. <clears throat> La H es muda en inglés. Son pocas las palabras, eh, perdón, ajá, sí, son muchas las palabras en las que suena J, en ese caso suena J, honey, honey. honey. Sí, yo me asusté cuando dijo, has a money factory, and I was like, oh. <laughs> una fábrica de dinero, I was like, wow. My friend has a honey factory, laugh, please, ríense, say, okay, good. Okay, honey factory, honey. Hotel, honey, but honest, honest. Esa es una de las pocas donde la H es muda. Honest. Um, okay. 
Jennifer, elíjame a una chica. Juan, Eduardo, elíjame a un chico. Please. Choose somebody. Um, Daisy. Okay, Daisy, and who? Eduardo. Erwin. Erling, okay. No, Edwin. Oh, Edwin, okay. Edwin and Daisy. Good. ¿Quién va a comenzar? <laughs> Let's do it. Go for it. Okay. Here, do you know what you need to have a good product? Oh, that's a good question. I think that what what it will do is have quality in a product. What do you mean? What it's saying is that your product has to be best in the market. Because it's the competent, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. <coughs> Some way. And at the same time, he contributes to these people. Good. Okay. Let's see. What I will do. What I will do. Edwin, what I will do. What I will do. What I will do. What I will do better. Thank you. What do you mean, Daisy? What, what do you mean? What do you mean? Better. What do you mean? Okay. What I'm saying is, what I'm saying is, what I'm saying is, excellent. What I'm saying is, and that's it. And last, you say mine. A friend of mine, repeat, Edwin. A friend of mine. <laughs> Excellent. Mm -hmm. Let me see one thing really quick. It's too complex. Okay. Good. So let's move on or do we have two more competitive two more participants? Can we have two more com participants? Oh, by the way, you say quality, quality. Stop saying quality, 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 quality. Quality. Not better. Okay. So let's move on. Let's continue. What does Kirk's friend do to have better? honey quality. What does Kirk's friend do to have better honey quality? Get fresh honey for local farmers. Get fresh honey from local farmers. You got it. Thank you. Oh my God. It went too big. Okay, and do you consider that quality is important in a product? Is quality important in a product? Of course. Yes, it's important. Why? Because of the competence. Because of the competence. Así como empecé la clase diciéndole sobre la batería, que lo que me pasó con mi batería a su compañera, lo mismo, ¿eh? Si tienes una garantía, la tienes que respetar. Si falla el producto, pues tienes un respaldo, ¿no? Si no, bad reputation. And that spreads really quick. Se esparce más rápido la mala reputación que la buena reputación. Ok. That's basically it. Uh, we had to talk about WH or what clauses, actually. What clauses. Ayer decíamos, ¿qué quiere decir este uso de, de what? 
esa cláusula what, ¿qué era lo que quería decir? Lo que es. Es lo que, mi chico, eh, así como dice mi cuñada, es lo que, es lo que hay, dice mi, mi cuñada la dominicana, es lo que hay. Ok, so, y esa era la palabra, la monetía que he escuchado mucho en muchos tiktokers últimamente. Aquí tenemos lo que viene siendo y aquí está lo que es. Oh my God, that's too much, ok. Lo que tú necesitas, decíamos, ¿qué quiere decir la siguiente, Catherine? What my friend did. What my friend did. Lo que, lo que mi amigo lo hizo. Que mi amigo... Perfect. Ajá, Catherine, ¿qué quiere decir? What I will do. Lo que me gustaría hacer. Mm. Mm. Rápido, rápido. Would, le decía, que solo agrega el ia, ajá, el día al final de la, del verbo que le precede al modal. Es lo único que hace. Es más, mm -hmm. ¿saben qué? Si no se lo dijo su teacher cuando vieron, ya vieron el futuro con Will, ¿verdad? I will, yeah. I will tell you, I will, ¿no? Sí, no, ok. Yes. Sí, entonces, a ver, para que lo entiendan así y se les quede más bonito. Um, estos dos tipos, ambos son modales, de hecho. ¿eh? Will agrega la partícula re, re, no puedo poner un tilde, una tilde ahí, pero re, al final del verbo que le precede eso. Si yo digo, um, I will, I will dance. Yo bailaré. Bailaré, perfecto. Ni siquiera necesito, necesito decir yo. Ajá. I will tell you. Te diré. Te diré, perfecto. And I... No llore, teacher. Ajá. Siempre te amaré. Ah, oh, excelente. Very good. Y así, ¿no? Entonces, eso solo agrega el re al verbo al final, el will. ¿Ok? No tiene traducción por per se, no, no hay una traducción exacta de Will. Bueno, Will, will de hecho, sí, eso lo vi en los Picapiedra cuando estaba chiquito. Uh, lo vi en un testamento. Last Will. ¿Por qué? Porque Will, como palabra, si ya entendieron eso, hay verbos que se pueden usar como palabras también, ¿no? Will significa voluntad. Uh -huh. Bien, yeah. y por eso van a escuchar willpower. Willpower. Last will es testamento, ok. Last will. But willpower es voluntad. Willpower. Ok. Good. Espero que haya quedado claro eso. Entonces, ¿qué quiere decir would? What's would? Would agrega la partícula haría al verbo que le precede y entonces diría I would. Ajá, uh -huh, I would. I will do anything for love. And I will do anything for love. Uh -huh. But I won't do that. No? Me fui muy viejo. Meet love. Meet love is demasiado viejo para ustedes, ya sé. Okay. I will do anything. Vamos. Lo que haría. Haría cualquier cosa, dice la canción. For love. I will do anything for love. Haría cualquier cosa. A ver. I would talk to him. A ver. I will talk to him. Hablaría. Le hablaría. Le hablaría a él. Right? Okay. I would dance. Bailaría. Bailaría. Okay. And I will be? Estaría. Sería. 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 Ven que fácil. Ok. Solo metanse en la cabeza. Will, would. No tienen traducción exacta. Agregan ese particular verbo. Ok. What I'm saying is. I said this yesterday. <laughs> Yeah. 
You were not present yesterday. ¿Ah? Lo que yo entiendo. ¿Ah? Lo que estoy diciendo. Ajá. Lo que estoy diciendo o lo que digo es. ¿Ya? Yeah? Lo que digo es. What I'm saying is that it is not an easy task. Lo que digo es que no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Ok. So let's go group together. Let's get together and practice this on exercise five. This is page 12. Yeah. Exercise five, page 12. Let's do it together. It's just four sentences. Shall we? No me hablo inglés que no entiendo. Oh, come on, guys. Okay. Let's do this. It's on your WhatsApp. In three, two, one. There you go. Okay, let's go. We only have 10 minutes for this activity. Let's do it. 10 minutos. Vamos, vamos. And I won't do anything for love. And I will do anything for love. I will do anything for love, but I won't do that. Jill, please accept the invitation. Enjoy your meal. Okay, okay, okay. Sería este, la opción 5. Sí. Ok. No, pero no es este mate de la tabla. No, yo no lo hay. No, ok. Dice... Select the best expression from the table in the section print the center. My best friend just opened his own shop. It is a good morning. It's lost of information. It's promote the products online. Is there is there is no damaged? <coughs> no se le va a agregar el what en medio, no. Um, se dice seleccione la expresión. En la sección 4 es complete las oraciones. Yo, o sea que sería solo como de ordenarlas, entonces algo así entiendo. What? Dice, utilicemos las what es el teacher que utilicemos las las, las what clause Ajá, lo que está solo, de, solo ah. el what elegir la mejor frase creo que complemente la uh -huh. es que lo que yo entiendo es pero Ustedes le encuentran una relación entre las la frases que están en la opción 4 a ponerlas en la opción 5. Ya. 
is a uh, what I would do is sell my products in the market. What I would do is what I do what I would do is sell my product in new market. Is promote the products online or not? Yes, I saw it. No, Tenemos que usar este, las cláusulas para poder hacer las, para poder hacer las oraciones, completar las oraciones. Que utilicemos los what clause. Entonces aquí what what he ah, lo que está arriba dice what clauses are often the subject of the verb be, which can be followed be a word, phrase, or clause. Thank you, sir. Para hacer la oración completa. Uh -huh. Sí. ¿Y cuál piensan que es el primero? Maybe what my friend do? What my friend do? What often 
is in a good mood. En la número tres quizás sería what she did, porque dice no sé dónde ella, ella tiene, no sé cómo ella empezó, empezó su, no sé, eh, El número 3 que dice I don't know where she has to start. No sé dónde ella tiene que comenzar. Ah, no sé dónde ella tiene que comenzar. Ajá, y como solo hay cuatro opciones de what I, sh what I will do, what my friend did, what you need, what I'm saying is. ¿Cuál de esas opciones uh, encajaría mejor ahí? <risa> ah, ok. Entonces sería will do. Uh -huh. What I will do is Promote the products Hello. online. Ah, uh, okay. Ya entendí. <laughs> ok. <laughs> Pero sería what, what she would do. Mm, no, what no. I will do. Lo que yo what haría. Ah, ok. ¿Qué haría yo? Sí, porque tú no puedes saber qué haría alguien más. Oh. <risa> y todas las preguntas serían en esa lógica. Sí, 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 de, si, siguiendo esos cuatro ejemplitos nada más. Ah, entiendo. Uh -huh. Entiendo. Ok, ok. Sí. Yo lo encuentro más lógica que la Ajá. Es, what do you need? Y en la cuatro es eso lo que estoy diciendo. What I'm es. saying is. Ajá. Uh -huh. Así lo, lo siento yo, pero no sé qué dicen la comida. Ah, yo, igual yo sí lo entiendo. Ok, let's see. En la uno, my best friend just open his own shop we think that is what my friend did was opening open it in a good mood yep yeah in number two many people want to start their own business what they need is a lot of information maybe What you need. Yes. Mm -hmm. Number three, I don't know where she has to start. Start. Um, what she will do is promote, promote the product online. What I will do is promote the products online. Eh, no puedo saber lo que alguien más haría. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. Pero el anterior sí se refiere a ella. 
Um, no. What you no. need is lots of information. Many people want to start their own business. What you need is lots of information. Lo que tú necesitas es mucha información. Es como una conversación entre dos personas, una le está dando consejo a la otra. ¿Ya? Porque en ese contexto se ocupa eso de lo que yo haría, lo que muchas personas hacen, lo que tú haces, deberías. ¿no? Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Porque sí, se puede ocupar otros, pero el libro pide que pidamos, utilicemos explícitamente esos. But, ahorita. Uh -huh. People don't buy new products because they can't. What I'm saying, what I'm saying is, there is no demand. There is no demand. Demand. Ajá, uh -huh. lo que quiero decir es que no hay demanda. Very good. Ok. Ok. Hey, it's very windy, right? Like if it's going to rain. How's the weather, Sonia? Sorry? How's the weather? How is the weather? Weather is climate. Daisy? ¿Verdad? Windy? No. no. So how's the weather? It's hot. It's hot. It's hot. Hmm. Okay. Sonia, how's the weather? It's hot. It's Hace hot too. Calor. It's really hot. Okay. Okay, good job. Let's see the answers really quick so we can move with more exercises about this topic. Acuérdense que no estamos ocupando las what clauses como WH words. No estamos ocupando las cláusulas que como palabras WH como para crear preguntas, ¿no? que es la quinta forma de formar oraciones en todo idioma, no solo en el inglés. Decíamos positivo, negativo, pregunta, luego tenemos la WH, ¿sí? que son preguntas abiertas para encontrar el qué, cuándo, quién, cómo. ¿ya? En este caso no las estamos utilizando de esa manera, estamos ocupando solo what como una cláusula que indica lo que y da sugerencias, da lugar a una sugerencia como eh, escuchas un comentario y das tu opinión, lo que yo haría lo que tú necesitas lo que un amigo hizo, das un ejemplo eh, lo que digo es que tal cosa entonces el libro nos pide que utilicemos explícitamente, estrictamente estos cuatro ejemplos, estas cuatro oraciones varios de ustedes acertaron fácilmente otros aún estaban ahí como no no sé cómo se hace. Ok, veamos. My best friend just opened his own shop. What's the answer? What my friend did. Mm -hmm. What my friend did was open it in a good mall. Very smart. Many people want to start their own business. Mm -hmm. What they need what is information. What you need is lots of information. information. Oh, just have Elisa here, sorry. What you need is lots of information. Okay, I don't know where she has to start. What I will do. What I will do is... Oh, yes, Elisa, you address. It's promote the products online. Okay, and lastly, people don't buy new products because they can't. Uh 
Tom? What I'm saying is. What I'm saying is, I don't know, yo no sé si está bien ahí, así. What I'm saying is, there is no demand. Ahora, un poco de lógica. Uh, las personas no compran nuevos productos porque no pueden. Lo que quiero decir es que no hay demanda. Cuando el mercado está contraído, los consumidores no pueden comprar cosas porque no hay pisto. Por ende, no hay demanda. No hay demanda de un producto. Eh, durante la pandemia, ¿qué producto se incrementó en demanda? De más fake. Ese es un mito. El papel higiénico no se incrementó en demanda. No. The mask face. Mask faces, yes. I mean, masks face, yes. It's face masks. I'm sorry, what am I saying? Face masks. Oh? Yes, the flu medicines. True, true. Okay, let me share with you more examples. Ahora, lógico, si se puede ocupar esas cláusulas de otra forma. Me llega súper bien. Se puede. Let me see, where, where did I leave this thing? So, vamos a ver otros ejemplos y buzos con su papel y lápiz que siempre tienen a la mano, no se lo he dicho. <ríe> Traten de tener papel y lápiz. No el traductor. Prohibido meter las frases en el traductor de una sola vez. Eso es cheating. That's cheating. No cheating, ¿ok? No cheating. Please. ¿Ok? Si no conocen una palabra, metan la palabra nada más en el traductor. No hagan trampa. Eso quiere decir eso. No cheating. ¿Ok? So, voy a poner unas oraciones acá en español. Necesito que me las traduzcan. Tienen un minuto. No, quiero ver. No, solamente vamos con la primera. Lo que digo es que es fácil aprender inglés. What I see in is easy learning English. Close. What I'm seeing. What I'm seeing. What I see. Huh. What I'm saying is. What I'm saying is. What, I, what I'm saying is easy to learn English. Falta algo ahí. To learn English. Uh, learning estaba yeah. bien, de hecho. What I'm saying is bien. to learn. To learn that is. That is excellent, Jennifer. Sí. Para decir que, no como pregunta, sino como conector, ¿ok? Puedo ocupar that. That significa que también. Entonces, what I'm saying is that. Ahora. Este conector implica que voy a empezar otra oración. Tengo que mencionar de lo que estoy hablando. So that it is easy to speak English. Bien. What I'm to saying learn. is that it, it's easy to speak. Oh, I'm sorry, to learn. It's easy learning English. That learning English is easy. Is that learning English is easy. Is that it's easy to learn English para ser más exactos con la traducción. Ok. Bien. Lo que ellos necesitan es dejar de pensar tanto. What they need is. Uh -huh. Think less. To let. To learn uh, is to that learning, learning thinking. to think. Thinking. Uh -huh. huh. Traducir, ojo, la traducción es textual. La interpretación no lo es, no es, no es exacta la interpretación. Repito, la traducción es textual, es exacta. La interpretación es no exacta. Traducir, traducir lo que estamos haciendo ahorita, traducir de un idioma a otro. Interpretar es hablar. Yo hablo en español, usted me habla en inglés. Ok, 
y no voy a decirle a la persona a la que le estoy traduciendo, él dice que tal, tal y tal cosa, no, traduzco tal cual, yo tal cosa, y co no sé si me explico, eh. por si alguna vez Dios les regala trabajar en un call center como intérpretes, o en las Naciones Unidas como intérpretes de presidentes. No es broma, es en serio, ojalá. What they need is... Uh -huh. Bien, voy a enseñarles algo rápido. ¿Cómo detengo una acción o inicio una acción? Hay dos verbos. Para detener algo, que ocupo? Stop. 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 In the name of love. Very good. Ahora, una acción con ING implica que el verbo está en acción. O sea, el IN, agregar ING a un verbo le agrega acción o lo convierte en un nombre. Repito, agregar ING a un verbo lo convierte en una acción, acciona, ¿sí? o lo convierte en un nombre. So, vamos a ver el verbo accionado con ING. What they need thinking. is to stop thinking. Thinking. Stop lot. thinking. Ajá. Uh -huh. A lot. Very good. ¿Qué tal so much? Too much. Stop thinking too much. Stop thinking too much. En este contexto creo que aplica mejor eso. What they need is to stop thinking too much. ¿Cómo sería si yo quisiera iniciar una acción con ING? Lo opuesto a stop. Start. Entonces, start más un verbo con ing. Eh, en un momento, el tema de ahora lo vamos a abordar después de esto. Y vamos a hablar de imperativos. Entonces, vamos a ver dónde metemos esto. Ok, so start praying, start running. What you need to do is start running. I'm fat. I'm so fat. What you need to do, teacher, is start running, okay? A lot. You need to start running. You need to stop eating. You need to stop eating. And you need to start running, okay? Lo que yo haría es invertir en gallinas. What I will do, what I will do is invest in... I don't know how to use the gallinas. <laughs> How do you say gallina in English? Mm -hmm. Can, yes. Not chicken. <laughs> What I will do is, okay, invest. Okay. Wait, invest in hen. Ojo, hen, no hens. Hen. Okay, no, hen. In hen. <laughs> Hey, ah, he escribido veces eso, está mal. Perdón. Lo que mi madre hizo fue viajar a los Estados Unidos. What my mother did was travel to United States. Travel, viajar. Yeah, right. Uh -huh. What my mother did was travel to. Ojo, the. Quiero ser bien enfático en esto. The United States of America. Eh, jamás le digan a un gringo, a un americano, Are you from USA? Are you from USA? Se va a poner rojo si es un chele. Ok, y le va a decir The United States. ¿Por qué? Exacto. Exacto, Jennifer, porque, a ver, Jennifer, eres de, eres de Salvador, Jennifer. I'm from El Salvador. From El Salvador. Igual que muchos americanos agregan el, el uh, gentilicio y dicen El Salvadorian people. El Salvadorian people. All right, Salvadorian. Ok. Lo que deberías hacer es practicar más. What you will do is practice more. Hmm, would. Gracias. Uh-huh. Would do. 
What you have to? Have to. Es otro modal. Must. Hmm. Eso es lo que debes hacer. Yeah. Deberías, y eso es lo que lo quise incluir porque quiero que vean cuál es el que se ocupa yeah. para dar sugerencias. Sure. Ajá. Do. Do. Cabal. What you should do is. They. Practice. Practice more. Practice more. Practice more. What you should do is practice more. And that's it. Got it? Get it. <laughs> got it. Got it. Got it. Okay. So we're just just examples. Ahora, lógico, esto está fuera del contexto del libro. Del uso que le da el libro a las cláusulas what. To what clauses. Pero sí, respondiendo a su pregunta, su inquietud que nadie me hizo, pero se les notó. Este, hay otras maneras de ocuparlo. La cosa es ser creativo. No se queden con lo que yo les enseño, no se queden con lo que otros profesores les enseñan. Vayan a TikTok, vayan a YouTube, investiguen otros usos de, de cada cosa que van aprendiendo en cuanto a gramática, ¿ok? Ok. So let's see. Uh, no, 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 no. Uh -huh, uh -huh. Now we have a conversation because we have to use the TVL approach. Tenemos que ocupar la el um técnica TVL que es task based learning. Tenemos una conversación más role play, a role play between Miss Núñez and Mr. Roland. Roland sounds like a name. Eh, cultura general, esto es página 13, por cierto. Cultura general, no hagan lo que hacen las personas en la India. Eh, he trabajado mucho con hindúes y suelen cometer el error de decir Mr. Rafael, Miss Stacy, Miss Catherine, Miss Catherine, Miss Jill. Eso no se hace, se ocupa el título, el title. Okay, con el apellido de las personas, porfa. ¿Ok? ¿Estará mal que les diga esto? Está bien. No, no sé. <ríe> A ver. Necesito saber que tengo alumnos. ¿Cómo se dice en buen salvadoreño? Matando dos pájaros de una pedrada. No, ¿cómo es? Dos pájaros de un tiro. No, nah, en buen salvadoreño. De un ave. Lo estaba buscando esa pero es más común, de hecho. Matando el chucho a tiempo, decíamos antes, ¿verdad? Ok, sí, el punto es, vamos abordando cosas mientras aparecen. Entonces, de nuevo, el título, Miss, Mrs., Mr., um, what else? Master. Ok, eso se agrega al apellido. No puedo decir Mr. el título, cualquier título, y luego el nombre, el primer nombre de una persona. Soy horrible, ¿ok? No se hace. So, asumamos que ese es un apellido. Hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plant. My name is Miss Núñez. And I'm going to explain what you must do in the production line, in the production line, production line, okay. Nice to meet you, Miss Núñez. Where do we start? Where do we start? Oh, God, so, sorry, where do we start? Where do we start? First, you are in charge of stopping, stopping, the conveyor belt, the conveyor belt. Please push this red button. Second, grab a pair of tongs and pick every piece of chocolate, chocolate. Read this chart and check every piece 
make sure each meets the specifications. Oh, que feo, so sorry. Make sure each meets the specifications in this chart. Third, place the defective chocolate in this funnel. 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 Finally, fill in a report at the end of the day about the defective pieces. May I? So we go with first. First. We say must. Must. Production. 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 Where we? Where? 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 Where do we? Where do we start? Where do we start? Where do we start? Again, first. Charge. Charge. Stop. Stop. Stopping. Stopping. Conveyor. 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 Your, your, your. Conveyor. Belt. Conveyor belt. Conveyor belt. Button. Button. Tongues. Tongues. <laughs> specifications. These specifications. These specifications. These specifications. Specifications. Defective. Defective. Funnel. Funnel. And that's it. Questions? Teacher, what is the meaning of? What? Conveyor belt. Conveyor belt. Ah. Linea sin fin. Oh, banda sin fin. Sí, una línea de producción y tenés la, la banda sin fin en los aeropuertos donde se mueve el equipaje en la parte de atrás es esa conveyor belt. Una banda sin fin. Uh -huh. Anybody else? ¿Alguien más? No. Ok, I need two volunteers. I am. Me, Edwin? Yes. Okay. Me. Me, Jill. Okay, me, Jill. And me, Edwin. One, two, three, go. Hello, Mr. Ronald. Todai is your first name at... Mm -hmm. Keep going, Edwin. At the plant. The plant. At the plant. My name is Miss Nunez, and I am going to explain what you must do in the production line. Nice to meet you, Miss Nunez. Where do where do we start? Yes. Are in charge of stopping the player ball. Please push the red button. Icon where a pile of stones and pick every piece of chocolate. And every 
Yes. My sure edge meets the specification. Here, play the different this funnel. Finally, in your report at the end of the day about the deputy. Yes. Good job. Okay. Edwin, again, uh, so we say today. 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 Sí, uh, Jill se fue con la parte más corta. <laughs> okay. Y, y vi la cara de Edwin así como, ay, le regué. <laughs> está bien, no te worry. Fíjate que está bien porque quien más necesita practicar está bien. Súper bien. Okay, let's practice today, today. Okay, aquí decías push, no, push, push, push. This red button. ¿Cuántas veces no habrán bailado esa canción que mal me caía a mí de los 90 que decía push it, push it? Solo eso decía push it, push it. Okay, grab, mira, grab, grab, grab. Fíjense que aprender a hablar inglés es lo mismo que volver, o sea, cuando estabas pequeño y practicar esos sonidos finales, grab, que les piquen los cachetes, grab, grab, ok, la otra, la V, la haces en el labio inferior, grab, si fuese así, drive, drive, give, va abajo la V y no soplo. Ok, en este caso los dos labios, los uno y el grab. A pair of tongues. Nadie me preguntó, what, teacher, what's the meaning of tongues? Ok. And pick every piece of chocolate. 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 Ajá, chocolate. Está acá el estrés. Read this chart and check every piece. Make, make. Make. Okay, turn off the microphone, Edwin. Make. Make. Uh -huh. Make sure. Repeat. Make sure. Make sure. 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 Uh huh. Each. Each. Ahí estás. Each meets the specifications of the chart. And then we go with the next word. Aquí sí, le hice bien. Funnel. Muy bien. Filling a report. Report. Re Report. Ajá. Uh -huh. A ver, sigamos eh, la indicación de la sílaba estresada. Ajá, ¿y aquí? Defective. Defective. Mm. Defective. Ahí estás, defective. Y entonces la última. Pieces. Pieces. Piece. Pieces. 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 That's it. Okay. Anybody else? Questions? No questions? Okay. One more couple. I need another couple. Okay. Me. 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 Me Daisy and me... Say me again. Catherine. Catherine, okay, thank you. Catherine and Daisy. One, two, three, action. Hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plan. My name is Miss Nunez, and I'm going to explain what you must do in the production line. Nice to meet you. Nice to meet you, Miss Nunez. Where do we start? First, you are in charge of stopping the conveyor belt. Please push the red button. Second, grab a pair of tongue and pick 
every piece of chocolate. Read this chart and check every piece. Make sure it meets the, the specification in this chart. Tar, place the defective chocolate in this folder. Finally, fill in a report at the, at the end of the day about the defective pieces. Good job, okay. Repeat with me, you say plant. ¿Qué juego está jugando en tu celular, Catherine? Oh, plant versus zombies, <laughs> dice. <laughs> plant versus zombies, uh -huh. plant. Ahí sí, okay. Next word. You say, Catherine, first. 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 Perfect. Oh, I see. Conveyor. 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 Perfect. Conveyor, Conveyor. belt. Belt. Mm -hmm. ¿Cómo se llama la ciudad de Bo Esponja? Bikini. Button. Button. Bikini button. Button. <laughs> okay. Good. Grab a pair of tongues. Okay. Then you say third. 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 A ver, quiero que todos entiendan third. que las palabras que empiezan con TH, o más bien, toda palabra que lleva una TH, vas a hacer una de dos cosas. Si está al principio, va a sonar a Z. Z. ¿Ok? Eh, bueno, perdón. También puede sonar a D. ¿Ok? So, ¿cómo lo sé? Bueno, tiene que sonar a Z la mayoría de veces. ¿Ok? ¿Y cómo hace la Z? Pues la lengua entre los dientes. ¿Ok? Decía un compañero, sáquela, muérdala y soplela. La puntita de la lengua. Ahora, tiene que funcionar eso así. Si sentís el aire en tu mano, funciona. ¿Ok? Entonces, ¿qué palabras? Hay muchas palabras. ¿Ok? Eh, que terminan en TH y en esas en, la, en las que mayormente vas a soplar. Como por ejemplo la palabra both. 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 Both of us. Ambos. Both of us, ambos. Ok, en este caso estamos hablando de la palabra third. Vamos a soplar un poquito. Third. Third, third. suena, ajá, así. Third. Uh -huh. Esa D tiene que sonar. Third. 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 Ok. Todos los ordinales. Gracias, ya no se me olvidó. De orden, ok. So we say fourth. 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 Fifth. Fifth, one hundredth, one hundredth. Esos son los ordinales. Terminan en TH, solo hay tres que no. ¿Ok? Pero en esencia son esos. Todos llevan una TH al final. One hundredth. ¿Ok? A hundredth anniversary. Um, mm. And so on. ¿Ok? Excepción a esta regla, la, el artículo the de, de, o the, the, si hay una consonante después de este artículo, ok, the car, the car, the car, si hay una vocal sonará a the, the apple, the apple, the United States of America, the United States of America, and so on, ok, Whew. so let, let's keep going, who is responsible for stopping the conveyor belt? Who's responsible for stopping the conveyor belt? Mr. Roland. Mr. Roland, right? He's responsible for stopping the conveyor belt. It's important. What are some of Mr. Roland's responsibilities? What are some of the responsibilities of Mr. Roland? Oh, 
Uh-huh. Uh-huh. Take every piece. Okay. <laughs> Push the red button. Fill in a report at the end of the day. Fill in a report. Very good. What else? There's many, right? Read this chart. Check every piece. Mm -hmm. Push the red button. Okay. Grab a pair of tongs. Grab a pair of tongs. Que tongs son pinzas, por cierto. Okay. Okay. And lastly, what kind of machinery is there in your workplace? Do you have any kind of machine in your workplace? Anybody? No. No tienen máquinas en su trabajo? Yes. Okay. Yes. What kind of machine? Can't remember. What kind? In my job. Uh huh. Yeah. Rolling the rolling the sheets. Rolling the sheets, the metal sheets. Sheet is lamina or, uh -huh. or uh, roof stash roof stash sheet. Okay, rooftop sheet. And, rooftop sheet. And rolling rolling the polin. Oh, okay. Rolling the polin seat. Yeah, polin seat. I know. <laughs> really? Wow. Okay, and Daisy, you were saying? Eh, una máquina para, para hacer duplicados de llaves. Oh, okay. That's a key, key, a key machine, a key manufacturing. What? Key producing machine? A key duplicating machine, I guess. Okay. Tonight, we have to talk about imperatives, how to use imperatives. So if you allow me, I will present a presentation. It's redundant. I'm going to show a presentation. Uh, but in general, as a general idea, we use imperatives to give an order, to give instructions or to make invitations. And they don't have a subject. So let's stay with that as an intro. As an introduction a los imperativos, eh, briefly. Okay, let me present and share with you. Oh. What? Wait a minute. Where is it? Oh my God. Sorry, guys. Oh, here it is. Okay. So, what are imperatives? We're going to talk about imperatives in this lesson, and it's very simple. Así como les dije antes, no, it's very simple. So we will learn about the what imperatives are, and how to use them directly or correctly, and how to work on them. So understanding imperatives, a definition. Can somebody help me? What is the definition for imperatives? Eduardo. Okay. Imperatives are sentences that give direct commands or requests, such as go to bed or clean your room. Good. Such as, such as, mm -hmm. go to bed or clean your room. Like that. Go to bed, clean your room. Good. An explanation of imperatives, Sonia? We use imperative to give a direction, uh, advice, or instruction to, to someone. To someone. They are often used in everyday conversation and different contexts. Context. Very good. Repeat with me. Directions. There, Direction. Directions. 
direction. Okay. Next, what do we have? Used. Used. Uh huh. Uh, this is in past, so you say used. Used. The used. Used. Vamos. Used. La forma. La forma base del verbo es use. Use. Sonia. Use. Ajá. Ahora voy a agregar el sonido al final de esa palabra. Used. Used. Otra vez. Use. Used. 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 The. The. Used. No estoy haciendo el sonido de la S. Una vez más, Sonia. Use. Used. 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 Me quedo ahí. Used. Used. Ahí, perfect. Used. Yes. Ah, we lost it. Ok, hay <risa> que practicar eso. Una pregunta, ya vieron lo, el pasado simple, ¿verdad? La mayoría ya estudió el pasado simple, pero ¿se acuerdan de los verbos regulares que solo se les agrega ED? Sí, sí, los, los regulares solo se les agrega ED. Esos tienen tres tipos de pronunciación. ¿Se los enseñaron? La T. La d y la red, red o id. No? Created. No? Talked. Saved. Ok. Le voy a ver un video luego sobre eso. Lo voy a grabar rapidito. Used in everyday conversation different, in different contexts. Bien, entonces, los imperativos son órdenes o instrucciones. Ok. Hey. Okay, forms of imperatives, scattering, positive. I don't know. <laughs> no, 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 read. <laughs> um, what? Here, positive. Positive. Um, okay. This include comments like open the window or listen to me. Mm -hmm. These are positive commands, including open the window or listen to me. Or negative. Can you read the negative right now? This include Com comments com comments like don't talk to strengths strangers oh. or don't run run in the hallway Hall good hallways good job don't talk to strangers don't talk to strangers ¿Qué está cantando? No llore, teacher. Sí, muy vieja la canción para la reina. Esa es de los 80, de hecho. Don't talk to strangers. Or don't run. Good pronunciation, reina. Don't run in the hallways. Don't run in the hallways. Hallways. No corras en los pasillos, ¿ok? Don't run in the hallways. Ok, that's basically it. So we have positive. Imperatives and negative imperatives. Noten dos cosas. Uno, positive imperatives no llevan un sujeto. ¿Ok? No hay un sujeto, como en las oraciones en, en presente. Todas las oraciones en presente simple, ¿verdad? Llevan un sujeto, pero acá no. Aquí no llevamos su sujeto porque estamos hablándole directamente a una persona o un grupo de personas y dando la instrucción. De igual manera, al hacer la negativa, no necesito el sujeto. Esto lo van a encontrar muy frecuentemente en un zoológico, por ejemplo. ¿Ok? Don't feed the animals. En un colegio, don't run in the hallways. ¿Ok? Y a veces representado con imágenes. Examples of imperatives in use. Uh -huh. 
in the classroom, at the workplace, in the workplace. Take out your textbooks, the teacher says, right? The teacher says, take, take out your textbooks. Copy this down in your notebook. Copy this down in your notebook. Answer the question, please. Answer the question, please. Ahora, agregar ese please o antes o después de la oración es por being polite. Es como um, ser amable, sí, para denotar amabilidad al decir los imperativos. In the workplace, submit your report by Friday. Submit the report by Friday. Enviar el reporte para el viernes. Vamos a dar, right? Submit your report by Friday. Be on time for the meeting. Be on time for the meeting. And lastly, follow these instructions. Follow, follow these instructions. The, these are imperatives. Uh, common mistakes in using imperatives. Omitting the subject. Say, you should come to class on time instead of should come to class on time. Eso ya no es imperativo. Es una sugerencia. You should come to class on time. Ya no es un imperativo. El imperativo sería come to class on time. Come to class on time. Ese sería el imperativo. Forgetting to give reasons. An example, say, please turn down the music. It's too loud. Eh, olvidar dar una razón, el por qué estás dando esa orden, puede sonar mm, un poco rudo, ¿no? Apagar la música. Perdón, bajarle volumen a la música. ¿Pero por qué? O sea, oh, está muy alto. Ok. Instead of turn down the music. Ok. Using to before the verb. Ojo con esto. Say clean your room instead of clean to your room. Ojo con esto. Eh, no puedo agregar la preposición teo to antes del verbo. No es necesario. Clean to your room. No. Clean your room. Después, perdón, del, del verbo. Ok. Clean to your room. No. Clean your room. He usado sin formal o inapropiadamente en algún lenguaje. Please close the door. En lugar de shut the door. Y aquí, ojo, eh, porque sí, se puede ocupar shut the door. Pero shut, como vimos con Tears for Fears en los ochentas. ¿sí? Shut es lanzar algo con fuerza. Y en este caso, la puerta. Shut the door. ¿Sí? Es, en lugar de close the door. Ambos quieren decir cerrar algo, pero close es cerrar. Y shut es... ¿Qué sería? Lanzar la puerta, azotar. Tirar. Azotar. Azotar la puerta. Shut the window. Shut the door. Y muy pesado, shut your mouth. Yeah. No. Ok. Good, good. No están preparados para la broma de Ted de la película. Cierra el agujero del pie. Le dice, shut your pie hole. <laughs> Esa es la magia de ver películas en inglés. Hay muchas cosas que se pierden, pierden el sentido de la gracia al traducirlas al español. Ok. Close the door. And well, let's see if we can use any of this. Ok. Activities to practice these imperatives. Simon says. This is a good activity. You can play Simon Says. We will play Simon Says tomorrow. That's a good idea, right? Simon Says, touch your nose. <laughs> Simon Says, jump three times. Okay? And if I say jump three times, así es el juego, ¿no? Simon Says, si no digo Simon Says, no tienen que hacer la actividad, right? Si ¿Sí conocen ese juego? Yeah. Yes, okay. No. No, dice. Ok. Recipe writing, which is lo que hicimos, ¿no? Tenemos que escribir una receta y dar los pasos, uno por uno. Dar pasos o, o instrucciones es para lo que se ocupan los imperativos. Follow the leader. The teacher or a design designated student gives a series of commands and the rest of the class follows along. Es muy similar a Simon says. Eh, 
Scavenger hunt, create a scavenger hunt for students where they have to follow commands to find hidden objects. Uh, eso no podemos hacer porque estamos en clases virtuales. Okay, so just as a conclusion or summary, these are direct, direct commands or requests that given directions, advice or instruction. There are two forms, negative or positive. The form, the positive form, no subject, okay? The negative form of don't, don't. Don't eat in the class. Don't speak, I don't know, okay? And etc. Questions? Questions? Los imperativos solamente se usan en tiempos presentes sin. Hmm. Tell me. Solo en presente simple. Uh -huh. Porque son órdenes, son instrucciones. I think. Sí, porque si te digo you won't go, ya dejaría de ser un imperativo. You won't go. Y sería en respuesta a algo que me estás diciendo. Uy. Uy. Ah, ahí estoy. Ok, uy. ¿Qué le pasa a esta cosa? Oh, my God. I'm disappearing from the camera. Nueva habilidad. Ok, ajá. Uh -huh. Sí, sería solo en presente simple, Reina. Questions? Ok, really quick. Solo tenemos un minuto para eso. Give me instructions. Ya di un imperativo, de hecho. <laughs> Give me instructions. I finally the finally the class me. Uh -huh. I finished the class. Okay, I fi uh, please finish the class. Let's finish the class. Ese es un imperativo. Let's finish the class. Because I have a laboratory in the university. Oh, come on, really? At 10 p.m.? Mm, it's all day because I study online. Oh, so you have until midnight? Oh. Every day I oh. go to bed at midnight. Oh, my God. Well, try to. Oh, no, no. Sleep some. Sleep some. Please. Ese es otro imperativo. Sleep some. Some. Please. Se lo voy a escribir. Quiere decir, duerme algo, por favor. Sleep some, please. Ok. Y siempre tiene que ir dirigido a la tercera persona. No. No. Uh... A la segunda. Okay. Ajá, muy bien, muy bien, Reina. Sí, porque si fuera la tercera tendría que... Uh, Modificar el verbo sleeps no tendría sentido. Ajá, no se podría. Gracias por aclarar eso. Tiene que ser dirigido a segundas personas. Muy bien. Uh -huh. Talk to me. Come on, class. Talk to me. Go ahead, Edwin. Come on. Pick up the phone. Se solo sacó de Scary Movie. Hey, yo, pick up the phone. ¿Y cómo dice el otro? What's up? <ríe> ya, se acordé, ya se olvidaron de esa película. O, le, o la vieron en español, ¿no? ¿Qué? <ríe> dice, ¿qué pasó? Le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ven, no tiene chiste en español. Ok, ajá. Pick up the phone. Uh -huh. Cuando no has visto Scary Movie, no leían el chiste. Los que ya lo vimos, sí. God. <laughs> Hasta memes hay de eso. Come on. What else? Vaya, pues les voy a dejar tarea. Entonces, para mañana me traen cinco imperativos. Difíciles. Ok. Acuérdense, un verbo para iniciar la acción que deseas que haga alguien. Y si es una contraindicación, o sea, que sea una negativa, tiene que ser don't, 
el verbo ¿ya? y el complemento. Simplemente obvia el sujeto. That's all. Ok, that's all, folks. Eso, eso, eso es todo, amigos. Me quedé con cuatro estudiantes con su cámara ahorita. Si los demás me escuchan, por favor, enciendan su cámara para pasar el listado. Y esta noche... Esta noche no está. Ay, sí está. Ok. Alexa, Cibrián, si me hace el favor de quedarse diez minutitos, por favor. Les comento que ya cambiaron. Ya cambiaron el listado. Ahora ya lo tengo en orden alfabético. Entonces me voy a quedar esta noche con Alexa Cibrián por diez minutos. Good. Alexa. Yes. Thank you. Ok. Arely Isabel Campos Hernández. Present teacher. Thank you. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Thank you. Edwin Esaú Galdames Calderón. Good night. Hey, good night. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Erling Melquisedec Castro Cortés. Okay. Sí estaba. Bueno, Henry Giovanni Rivas Rivera. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Good night. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present teacher, good night. Good night. Jill Yvonne Mengíbar de Castellanos. Present teacher. Good night. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present. Good night. Good night. María Epifanía Castro. Present teacher. Good night. Good night. Marta Marisol Castillo Valladares. Oscar Humberto Argueta, Reina Elizabeth García Alfaro. Present, good night. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Present, teacher, good night. Good night. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Good night, teacher. Good night. Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present, teacher. Good night. Good night. Ok, Alexa, eh, no sé si le funciona la cámara o no. no. Sí, sí, ahorita. <ríe> Para no sentir que estoy solo. Ah, okay. Okay. Oh, no. Mucho gusto. Hola. No, creo que Gracias, no, no estuve la introducción. Yo. ¿Sí? No, no, el primer día entré súper tarde, casi como a las nueve, creo. Wow, uh -huh. ok. Bueno, mi nombre es Rafael Linares, estoy de sus órdenes. Eh, esta sesión de 10 minutos, bueno, la primera vez que se tiene un nuevo teacher, yo, yo lo que hago es ocuparla para conocer a los estudiantes un poco con tres preguntas bien sencillas. La primera es que, ¿cuál ha sido su experiencia con el inglés? Eh, es decir, hasta este punto, sin mencionar nombres de academias, pero ¿cómo ha sido su experiencia con el inglés? Dentro de esta experiencia que ha notado que, que es su talón de Aquiles, digamos, si es hablarlo, escribirlo, entenderlo, ¿verdad? ¿Qué sí. será? El, lo, lo que me cuesta, teacher, es entender qué me están diciendo. O sea, eso, no, no sé, no he logrado por más que quiero. Ajá. Y la, la tercera ¿Sí? pregunta, antes de que me responda las tres. Eh, ok. Este, ¿Cuál? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Aparte de recibir estas dos horas de clase, ¿qué más hago para poder practicar el inglés para poder mejorar nada a veces trato de escuchar <risas> música o escuchar algo pero no sé no sé qué tengo que hacer para que comprender realmente lo que lo que escucho uh -huh. pero uh -huh. cuál ha sido su experiencia con, con, con el aprendizaje del inglés uh, realmente gramática siento que he aprendido mucho uh -huh. bueno antes ya había estado en clase aquí con ustedes e igual empecé desde el uno otra vez como le digo o sea gramática Escribir un, escribirlo, leerlo, siento yo que, que se me hace un poco fácil, pero ya entenderlo, el listen, no, no, ahí sí, estoy más, más que mm. quiero. <ríe> sí. Ok, eh, bien, entonces, eh, sí, hay que hacer algo, aparte de las clases, sí. 
escuchar música. ¿A usted le gusta leer? Leer, ¿Sí? más o menos, más o menos. Pero no, no tiene tiempo. Pero eso sí, tengo poco tiempo. Esa es la cosa, ok. Uh -huh. Bueno, no sé qué tanto le urge aprender. Sí, realmente sí, sí me urge. Ahorita en mi trabajo necesito mucho. Bueno, ahí, mire, como usted lo decía, la gramática es importante, pero el vocabulario, uh -huh. les digo yo, es como muy necesario, ¿no? Y el primer día les estaba explicando de una dieta que yo creé hace siete años, y es bien sencillo, ahí, ahí les, no sé si ya se había unido al grupo de WhatsApp o no, cuando sí, empie sí, ahí está un, dice Homework Rhythm, uh -huh. el, el ritmo de, de tarea, esto es algo extra, es como fuera del programa, ¿no? Pero la manera que me ha funcionado a mí con muchísimos estudiantes y especialmente adultos, por, así uh -huh. como misteriosamente, es, es esta rutina de hacer cinco verbos y cinco palabras y me dicen, teacher, es que no tengo tiempo, va al baño de la oficina, ¿eh? uh -huh. lleves el cuaderno, no se lleve el celular, lleves el cuaderno. Uh -huh. Y ahí busca solo los cinco verbos, las cinco palabras que están relacionadas al verbo y empiezo a hacer de cada palabra con su respectivo verbo, o oh, perdón, uh -huh. de cada verbo con su respectiva palabra, empiezo a hacer positivo, negativo, pregunta. Siguiente palabra, siguiente verbo, perdón, siguiente verbo, siguiente palabra. Uh -huh. Positivo, negativo, pregunta. Y así voy, ¿no? Al final me van a salir eh, 15 oraciones. ¿Me quedo ahí? No, voy metiendo cada oración que creé en el traductor. Corrijo la gramática. Y mire, esto es algo increíble, pero la razón por la que funciona... Uh -huh. es, acá entre no, es un secreto no, mentiras, pero sí, sí funciona porque estamos hechos para criticar el ser humano en su naturaleza es súper fácil criticar a los demás uh -huh. pero cuando se trata de nosotros mismos, como no nos vemos reflejados todo el tiempo ¿sí? Uh -huh. tiene lógica ¿verdad? el cerebro no tiene ni la capacidad de, de criticar lo que no ve claro. entonces, pero la escritura sí y entre mayor está uno, eh, más cuadrado se vuelve. Porque genera sí. paradigmas, paradigmas, verdades totales, que un, el cerebro ya las tiene como verdades totales, ¿y quién lo mueve? Entonces, pero la escritura tiene cierta magia en el cerebro. Cuando se está escribiendo pasan muchas cosas, y algo se activa en el cerebro. Pero cuando el cerebro empieza a leer, a comprender lo que está leyendo, se queda, hey, esto... No es así, vea, porque el cerebro agarra la información y ahí la, la mantiene, hasta que uno intenta darle uso, no me crea a mí, vea una película, si le gustan las películas, que se llama Sin Límite, Sin sí. Límite, de, con, ay, ¿cómo es que se llama? Robert De Niro sale en esa película y también sale, se me olvidó el nombre de este tipo, que sale sí. en ¿Qué pasó ayer? No me acuerdo cómo se sí, llama. Me, me, me suena que ya la vi. Pero ah, en español. Una pastilla. Sí, es una pastilla, sin uh -huh. límite. Uh -huh. Él se toma la pastilla y toda la información que ya tenía en el cerebro, la tiene a, a la mano, o sea, todo le viene a la cabeza. Entonces, sí. lo mismo, ¿no? Si uno se esforza, se puede. Claro, toda, um, si busca una buena recompensa, pues requiere un gran sacrificio. Y entre claro. mayor el sacrificio, mayor va a ser la recompensa. Entonces, vale la pena vale la sí, pena, no, no. y si es por el trabajo más aún hay que, hay que envolverse en el idioma no eh, sí. si no tiene mucho tiempo, pues lo que puede hacer también es escuchar audios de conversaciones y para eso hay un sitio que se llama Rong Chang como que unos chinos se dieron a la tarea de crear una página en la cual meter más de 250 conversaciones entre dos personas. Yo le voy a enviar el índice uh -huh. ahorita para que usted lo guarde. Y ahí, ahí va a encontrar un, un índice con colores y números romanos. Dentro uh -huh. de este índice hay un subíndice. O sea, esas son solo las categorías. Por ejemplo, dice School Life. School Life. Al darle clic ahí va a encontrar otro subíndice. Y ahí empiezan los audios. Entonces yo le invito a que agarre un audio por semana y siga el siguiente patrón. Si ya había estudiado inglés y si le resulta un poco fácil, pues copie eso 
¿sí? Los primeros dos días, cuando tenga un chance, escuche y con la boca cerrada lea las letras. Lo primero que hay que matarle al cerebro es la idea de que las letras que está viendo ya las aprendió desde bebé. Desde pequeño vio esas letras. Entonces dice, mira, pero ahí no dice, ay, quiero, quiero ver, no dice som, dice some, no dice please, dice please. Así lo aprendió. Entonces hay que matarle eso y solo se hace dejándolo que escuche, escuche, escuche y lea, lea, lea y rápido el cerebro. En dos días ya agarro la idea. Tercer, cuarto uh -huh. día empiezo a repetir, a repetir, a repetir, tratando de entonar. Quinto día sigo intentándolo. Ya agarré confianza, agarro el celular y le doy un buen uso. Me grabo leyendo la conversación, tratando de entonar como lo hacen en la conversación. No le he dicho que traduzca, eso no se hace. Es, es lo ya... que no hacemos. <ríe> no, ya sé español, yo no quiero saber qué quiere decir ahí, quiero aprender a pronunciar bien y ya. Me grabo. Cuando se grabe, ya tiene lista el audio y le gusta cómo suena, ok. Le doy play a esto y a esto de una sola vez. Tienen que tener la computadora y el celular o viceversa, no sé, dos celulares. Uno, dos, tres. Puc. Y va a empezar a notar, uy, qué feo dije eso. Ey, qué chivo dije eso. Qué fea mi voz. Bueno, siguiente. Ey. Y se va a autocriticar. Si usted logra autocriticarse, va a aprender a autocorregirse. Sí. Es una ciencia. Así, uh -huh. aprendí, así aprendí yo muchísimo. Pero okay. a través de la música. <risa> sí, sí. Pero sí, bueno, tengo que hacer un esfuerzo realmente. <risa> y sí, lo deseo. También como, como falta de concentración, creo yo también un poco. Es que ya a estas alturas uno se pone... Tiene el trabajo, tiene el trabajo en el la trabajo, cabeza. El trabajo, la casa, los hijos, el esposo. Ay, no, exacto, exacto. Y sí. sus propios problemas internos. De uno. Y, y uno mismo, correcto. Bueno, ha sido un verdadero placer. Cualquier cosa, pregunta que tenga, si de verdad le quiere meter a esto, avíseme. Escríbame, yo soy para servirle, ¿ok? Ok, sí, muchas gracias, Ticho. Good night. Y un gusto. Ahí seguimos en clases. Bueno, good night. Bye. Bye, bye.